Berlim foi protagonista de alguns dos momentos mais dramáticos do século XX, mas entrou no novo milênio com o pé direito em pleno processo de transformação. Eu diria que Berlim é hoje uma das cidades mais vibrantes e prósperas da Europa. E é claro que essas qualidades e outras atraem imigrantes do mundo inteiro e, consequentemente, mudam a cara da Alemanha. Há quem concorde com essas transições, há quem discorde, mas chegou a hora de eu tirar minhas próprias conclusões. Um dia, Berlim atrai jovens não só do resto da Alemanha, mas também do mundo inteiro. A cidade, de um tempo para cá, realmente conseguiu emplacar essa imagem de ser um lugar cosmopolita com custo de vida baixíssimo. Tudo isso está mudando. A cidade passa por um processo de gentrificação, ou seja, quando o aumento do custo de vida de uma cidade faz com que alguns moradores tenham que se mudar. Eu vim conversar com a Tainá, que é uma brasileira, produtora de cinema e super envolvida com a cena cultural de Berlim e alguém que realmente vem acompanhando essas transformações muito de perto. Você sente a cara de Berlim mudando? Assim, você não ouve mais alemão na rua, é espanhol, francês, inglês, é tudo misturado. Muito jovem, muito jovem, assim. E mais dinheiro, você vai vendo, assim. Eu lembro quando eu cheguei aqui, uns... quando eu comecei a vir pra cá sete anos atrás, era bem mais punk na rua, agora tá mais hipsterizado, assim. Mas, mas tudo bem, eu acho que tem espaço pra todos. E... Da onde você acha que vem essa abertura? Ah, eu acho que é o grande trauma da cidade, que foi o muro, né? Foi uma divisão, assim, na cidade, que quando... Quando caiu o muro, eu só consigo imaginar a energia que soltou ali, assim, de ah, um futuro novo, tudo possível, um monte de espaço. Eu acho que isso permanece na cidade, de certa forma. O muro de Berlim foi quase todo demolido em 1990, mas muita gente ainda acredita que a divisão ainda existe na cabeça das pessoas. Ou seja, quem era do lado de lá não tem absolutamente nada a ver com quem era do lado de cá. A separação pode não existir no chão mais, mas ela ainda existe aqui. Antigamente, o muro tinha mais ou menos 155 quilômetros. Agora, sobraram dois quilômetros que viraram essa galeria ao ar livre, conhecida como East Side Gallery. Artistas do mundo inteiro vieram até aqui celebrar o simbolismo por trás do muro. Ou seja, se antes ele representava a separação, hoje em dia ele representa a união. Essa aqui ainda é uma das atrações mais populares de Berlim. Parece que mais ou menos 3 milhões de pessoas vêm até aqui e visitam essa galeria ao ar livre. É, essa grade é uma novidade porque durante anos as pessoas ou vandalizavam a arte que estava nos muros ou levavam um pedaço do muro de Berlim de souvenir. Então eles gastaram parece que mais de 2 milhões de euros só para instalar isso e proteger a arte. Isso aqui é uma campanha muito popular hoje em dia, exatamente feita pelo governo para que as pessoas aceitem os refugiados com menos agressividade, com menos resistência. Então aqui eles botam fotos de refugiados, botam as histórias e de certa forma humanizam essas pessoas. Você, tem, você vê que a pessoa não é só um refugiado sírio, você vê que é uma mãe, é uma filha, é uma pessoa desesperada e o paralelo né, dessas notícias coladas no muro de Berlim é uma lembrança para que a gente não cometa os mesmos erros que foram cometidos no passado. And we are a school of digital integration. We actually provide all our students with laptops. And then they work in teams of six to seven students together with one teacher three times per week. And then they sit here and they learn to program and build projects together. The idea for Ready School really came back one year ago when I had a conversation with a refugee called um, Mohammed. And I just thought, this is ridiculous. He is a young guy, he's very good in German, he speaks fluent English, he has a skill set that we desperately need in Germany and yet he's just sitting in a refugee home and he's trying to teach himself. So that was really sort of the 
time that the penny dropped and I said, wow, we can really make a difference here. Coding, in a way, is uh, a language without borders. Yes, we definitely see that technology can break down borders, but it can also bring people together. And it was important that we were teaching our students a skill set that could also get them employed in Germany. A lot of people, they've never actually really met somebody who is applying for asylum. So what we like to say is you need to stop talking about refugees and you need to start talking with refugees because that's the only way that you can really realize that these are you know, real people like you and me who have dreams, who have aspirations and have really good education as well. I come from Aleppo, Syria. I studied in Syria. I finished high school. I started to study architecture for like one semester. Then the war had started in my city particularly, so I had to flew out. So I worked to save money to come here because it costed a lot that time to come to Germany. Because illegal, you have to pay for uh, smugglers. Yeah, I, I came to Germany after like a long journey and uh, spent like one year in a small village waiting for uh, residence and documents. And now I'm with Radio School like since more than six months, I think. What was life like in Syria? Real life, you know, like friends, family, going out, uh, car. I was in university, have friends, and like really peaceful life. It was nothing like the war. Uh, in Syria, I was studying mathematics before the war. And when the war started, I had to drop, to drop out and to volunteer as a paramedic. So uh, in 2013, uh, I was working in a, in a field hospital. So uh, a bomb hit the ambulance car and I lost my leg. Yeah, so the journey was more difficult than the normal mm -hmm. journeys because I, uh, I had a blind friend with me and a paralyzed friend also with me. Did you guys know how to code before you got here or you learned some of it here? I had a background of um, hardware, but not programming hardware, just technical hardware. My background is mathematics, so I don't have that much of experience in coding. I have uh, many interests. Uh, so through Ready, I want to learn some uh, new like programming languages, new skills, to apply it in the area of helping people in crisis-affected uh, areas yeah. and in conflict zones. Like It doesn't need to be only Syria, but maybe I can use my, exp my, my Syrian experience with the war to maybe prevent a lot of things that we have suffered. I can't really understand why the other European countries, they just closed all the doors even, even before Germany. So mm -hmm. when all the countries decided just to stop this wave, Germany was the only country to say, okay, welcome them because they have nowhere to, to go. What would you say to the people, not only in Germany, but around the world that associate your style of life, your religion to ISIS, to terrorist groups. It's really wrong to judge a book from the cover, you know? Mm -hmm. I mean, I have a beard and stuff, people may say like he's tourist or stuff, but don't judge me until you know me, because mm -hmm. I could be like really open-minded or I could be like a member of ISIS. You don't mm -hmm. know, maybe you are from ISIS. Oh. There's a lot of uh, blonde people are in ISIS, flew from Europe to there. But if you see me next to a blonde man, you will not say like he's from ISIS, he's not. We are like the first people who are afraid of something happened. Like when something happened in Paris or like in Köln, we were the first people who like really terrified it because like we said, okay, maybe now they will blame us and something bad can happen to us. But like we didn't do this. It's not me, don't judge me. Like if you are Brazilian and you did something bad, I will not say like Brazil did something bad. Brazilian people did something bad, you're just one person. I flew from ISIS, okay? And I came here and they think I'm ISIS. So, what is the point? You are, you, are, you are making me one of the people I flew out from because of them. So, I consider being here not like forever, but uh, this time I will learn as much as I can, get as much skills as I can, and then go back and rebuild my country again. Mm -hmm. It's not about uh, leaving Syria or leaving my country to forget about this past and to forget about my country. It's to maybe go back again in like a stronger way. Mm -hmm. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank, Thank you. you. Well done. Congratulations. Thank you so much.
deal you work with homeless people, people in need. Why is it so important to give a voice to these voiceless people? Our idea is to build a platform to speak to people who, um, who you would never speak uh, to otherwise. You know, um, if you live in Berlin, you see a lot of homeless people. You're probably also asking yourself, who are they? How did they get there? But you wouldn't probably dare to ask them directly. We organize these city walks because, of course, they earn a little money with, the, with our tours. But much more important is um, what I see with our tour guides that um, it raises their self-confidence. Uh, it's um, really impressing um, when you hear that uh, this is the most important thing they, they do or why they do the tours. Uwe, how did you end up in the street? Ja, bei mir ist jetzt so eine, so eine Sache, ich bin persönlich auf der Straße gegangen, weil ich bin in der DDR groß geworden und war in der DDR ein Staatsfeind, weil ich über eine Mauer gesprungen bin und so weiter. Da haben sie mich mehrmals eingespart. Da habe ich gesagt, diesen Satz, lieber drüben in der Gosse enden, als hier in Trabant 601 zu fahren. Und wie ich alles vorbei hatte, Berlin-Verbot und so weiter, dann bin ich 91 auf der Straße und habe, wollte nur drei Tage auf der Straße liegen. Aber aus den drei Tagen wurden siebeneinhalb Jahre. Isso aqui era um hospital que tinha sido construído em 1866, ele acha, e no, no final dos anos 80 isso aqui estava abandonado. Então ele e dois outros amigos sem teto é, quebraram essa porta e viviam ali em cima. E ele disse também que aqui naquela época, se você é, era sem teto, você tinha três letras no passaporte, você chegava e o Estado te dava uma micharia para você comer, para você poder sobreviver. How bad is the homeless problem in Berlin? It's quite bad and it's, it's getting worse, actually. So there are around six to 8,000 people living on the streets. Also, a lot of um, homeless people now from the Eastern European countries come to Germany, trying their, lu their luck here. And if they have problems, you know, they, they're in no um, social secure system. So their only way is to, you know, go on the street. Essa área aqui era a Alemanha comunista oriental e hoje em dia é um lugar chamado Mitte. Ele falou que essas casas elas estavam todas acabadas, destruídas, mas custava mais ou menos 12 euros para morar numa dessas casas. Hoje em dia o aluguel é mais de mil euros com certeza. Então esse problema também tem a ver com os sem tetos, é a gentrificação. O custo de vida aumenta, as pessoas que viviam aqui não têm mais condição de viver. Und wie wir. Hier konnte man früher gar nicht stehen, weil hier war eine sechs Meter hohe Sichtblende von hier, von der Luisenstraße bis zum Bahnhof. Und hier war der ostdeutsche Zoll, die Grenztruppen und die Transportpolizei. Und hier waren dann noch zusätzlich 30 bis 40 Hunde, die darauf abgerichtet waren, auf den Schiffen zu gehen, um Menschen zu erschnüffeln die flüchten wollten. Zum Beispiel haben sie hier damals, hier haben sie 1962 einen Bus beschossen, der türmen wollte. They were just like, you can Shot see dead. it here, yeah. They were, you can see the, the bullets the here. Bullets, They yeah. were just shooting there. É muito louco pensar no que esse lugar era algumas décadas atrás e agora é um restaurante atrás do outro. Restaurantes charmosos e bares que custam grana e muito turista a pensar o que essas transições fizeram com esse lugar. What would you say in terms of the refugee aspect of your work? What would you say to the thousands of people in Germany that believe that, you know, this kind of immigration will fuel more terrorism. An open culture and an open country is much more uh, sustainable and much more strong than a country which would just keep, you know, like the GDR, keep walls up and try to 
keep the status as it, as it is. We have, like, the world is in change and we have to adapt to it. And I think there are a lot of chances as well. Europe is always seeing itself as the birthplace of the human rights and all that. So this is now the time to really show how, how much we uh, um, care about the human rights, I think. Are you proud of being German? I say that the word stolz existed not for me, because it is for me a false word. I say that I am happy. I am happy to be German. I am happy that I can make these tours. I am happy that I am there with my heart. And it is better than it can be. Okay. Thank you so much. Thanks. Thank you. Thank you, Uwe. Now, please. I hope that you have fallen. Und Spaß gemacht. It was very much and lightning. O fim do comunismo e essa ideologia anticapitalista ainda estão muito frescos nas cabeças de boa parte dos alemães. A gente nota isso no dia a dia deles. É essa ojeriza pela ganância, pelo desperdício, pelo consumismo. Eu diria que esse é um grande diferencial de Berlim para outras grandes metrópoles. Quando a gente olha para cidades que passaram por períodos traumáticos como Berlim, é muito comum a gente ver um desejo de esquecer o passado, de esconder os próprios erros, de passar um verniz na história. Isso não acontece aqui em Berlim, muito pelo contrário. Você vê museus, monumentos como esse em homenagem às vítimas do Holocausto, resquícios do Muro de Berlim, as torres que monitoravam os muros. Eles estão sempre tentando lembrar a população de não cometer os mesmos erros que eles cometeram no passado. E isso é ainda mais relevante, ainda mais importante num momento como esse. Não só para a Alemanha, mas para o mundo inteiro, que está passando por um momento de é, questionamento, de reavaliação do que é certo e do que é errado, do que a gente deve aceitar e do que a gente não pode aceitar. O radicalismo político não é novidade em Berlim. Hoje em dia, a cidade é infinitamente mais pacifista e tolerante que antigamente. Mas para um número cada vez maior de alemães, a solução está no nacionalismo. É aí que mora o perigo. E assim como a cidade de Berlim, ele também atrai artistas do mundo inteiro. Pascal. Hey, Pedro. How are you? Good. How are you? Good to see you. Good to see you too. Congratulations. Welcome. I love the space. Oh, thanks a lot. It's beautiful. Um, it's how did it begin? Yeah, I was here. I'm from Paris, and I wanted to have like a very big space to do street art, invite artists to do something. But in Paris, as you know, it's very small and expensive, and the only place in Europe where you can have a big creative space is Berlin. Chegando em Berlim, eu instantaneamente gostei do lugar. Tem um, um ar, uma atmosfera sexy, tem alguma coisa envolvente. É difícil de verbalizar, mas é uma cidade que me pegou logo na primeira fração de segundos e não me largou até agora. 
a forma como eles lidam com o dinheiro, a forma como eles lidam com a arte, a forma como eles lidam com o underground, com o proibido, com o turista, com o diferente. Isso tudo é muito autêntico, é muito deles. Berlim meio que virou um playground cultural, um imã para gente criativa, gente que busca é, a contracultura, que busca o underground, que é, talvez se sinta julgada em outros lugares, mas chega aqui e tem orgulho de pertencer a uma tribo, mesmo que essa tribo seja a tribo mais eclética do mundo. Eu acho isso precioso.